உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் போற பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா சரிங்க அத்தை வீட்டை பார்த்ததும் இதே ஆட்டோல நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் சரிம்மா சரி அத்தை நான் வச்சுடுறேன் என்ன சிஸ்டர் வீடு பார்க்க போறீங்களா ஆமாண்ணா உங்களை பார்த்தா வாடகை வீட்டில் இருக்க மாதிரியே தெரியலையே பார்க்க மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கீங்க ஐயா இங்க வாங்க ஆ வரேன் இந்த போட்டோவை நான் குப்பையில போட்டுட்டுமா அம்மா என்ன வார்த்தைமா சொல்லிட்ட இது எங்க அப்பா அத்த போட்டோ இத தூக்கி குப்பையில போடுறவான்னு கேக்குற இது எங்க இருந்துதோ அங்க எடுத்து வை நான் வீட்டுக்கு போறது எடுத்து போறேன் சரிங்க ஐயா சீக்கிரம் க்ளீன் பண்ணி முடிமா ஆ சரிங்க ஐயா ஆள் வராங்க பாக்கறதுக்கு ஆ சரி ஹலோ சார் அந்த தெருக்குள்ள வந்துட்டேன் என்ன வீடுன்னு தெரியல அப்படியா ஒரு நிமிஷம் இருமா நான் வெளியில வரேன் ஓகே சார் இதோ வரமா ஆ எங்க இருக்கமா நான் இங்க தான் ஆ இதோ பாத்துட்டமா பாத்துட்ட வாங்க இந்த வீடு தான் வாங்க ஆ ஓகே சார் ஓகே அண்ணா இங்கே இருங்க மா பத்திரமா பார்த்து போமா சரிண்ணா நான் இங்கே வெயிட் பண்றேமா ஆ ஓகேண்ணா இந்த ஆள் வந்தாச்சு க்ளீன் பண்ண வரைக்கும் போதும் கிளம்பு இன்னும் வேலை முடியலங்க யா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நீ கிளம்பு ஃபர்ஸ்ட் கிளம்பு போ போ என்னமா நீ தானமா ஃபோன் பண்ண ஆமா சார் வாமா ஏமா வாசல் நிக்கிற நீ போன்ல பேசும்போது உன் சூழ்நிலை எல்லாம் என்கிட்ட சொன்னதும் எனக்கு பரிதாபமா இருந்ததுன்னு சொல்றத விட உண்மையை பேசின உன்ன எனக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னு தான் சொல்லணும் அப்பவே இந்த வீட்டை உனக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனாலதான் உன்னை உடனே வர சொன்னேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தனியா இருக்கிற பொண்ணுங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாம சில பேர் வீடு இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க அவங்கள விடுமா வீட்டை வந்து பாருமா சரி வாமா போய் பாரு இதாமா பெட்ரூம் புடிச்சிருக்காமா நல்லா இருக்கு கிச்சன் போய் பாக்கலாம் வாமா ஆ சரி வாமா கிச்சன பாருமா ஒரு பொண்ணு இல்லைன்னா அது வீடே இல்லைன்னு அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குதுமா இப்பெல்லாம் உங்களை மாதிரி நல்லவங்களை பாக்குறதே ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு சார் ஆமாமா முன்னெல்லாம் கெட்டவங்களை திருடங்களை விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் இப்ப நல்லவங்களை தேடி பாக்குற அளவுக்கு காலம் மாறி போச்சுமா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி பிரச்சனை கரண்ட் பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காதுமா கரண்ட் பில்ல நீங்களே கட்டிக்கலாம் என்னமா யோசிக்கிற உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா வீடு நீ எதிர்பார்த்த மாதிரி நல்லா இருக்கா உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டம்மா பிடிச்சிருக்கு வீடு எனக்கு ஓகே சார் ஆனா வீடு ரொம்ப பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது வாடகை அட்வான்ஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்குமோ போன்ல சொன்ன அமௌண்ட்னு நினைக்காத உன்னை நேர்ல பார்த்ததும் உனக்காக குறைச்சிக்கிறதுன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் உன்னால எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் சொல்லு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது உங்க வீடு தான் நீங்க தான் முடிவு பண்ணி சொல்லணும் புருஷனை பிரிஞ்சு அத்தையோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உனக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்ய தயாரா இருக்கிறேன் நீ வாழ்ந்து காட்டணும் நீ கஷ்டப்படுற பொண்ணுங்கிறதுனால இந்த வீட்டை உன் பொறுப்புலே விட்டுறேன் உன் வீடு மாதிரி நல்லா பாத்துக்க வேற ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணமா சொல்லு அதையும் நான் பண்ணி தரேன் நான் என்ன வேணாலும் பண்ணித்தரேன் ஏன் அட்வான்ஸே வேண்டாம் என்ன வா இன்னொரு தடவை இந்த வீட்டை சுற்றி 
நினைச்சிருக்கான <laughs> 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 முடியும் <laughs> பொண்டாட்டிங்க <laughs> 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 அவனை அடிச்சது போதாதுமா அவன ஏறுமா வண்டியில ஏறுமா போலாம் நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இதெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசலாமா என்னன்னு தெரியல இருந்தாலும் உங்களை இப்படி பாக்குறதுக்கு என் மனசு கேட்கல பேசணும் போல தோணுது சொல்லுங்கண்ணா நீங்க எதுவும் தப்பா சொல்ல போறது இல்லையே உன்ன பின்ன முகம் தெரியாத உங்ககிட்ட நீங்க உங்களை பத்தி சொல்லி இருக்க கூடாது இல்லண்ணா இன்னொரு இடத்துல என் அத்தையோட நான் வீடு கேட்க போகும்போது ஆம்பளை இல்லைன்னா வீடு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க பாதுகாப்பாலே துணிச்சல வாழ்ந்து காட்ட முடியும் என்னாச்சுன்னா நீங்க சொல்றத கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சிஸ்டர் என்னை அண்ணான்னு மனசார தானே சொன்னீங்க ஆமா நான் உங்களை பார்த்ததுமே எனக்கு அப்படிதான் சொல்லணும்னு தோணுச்சு இந்த அண்ணன் வீட்டில் ஒரு போசன் காலியா தான் இருக்கு வீடு சின்னதா தான் இருக்கும் வந்து பாருங்க பிடிச்சிருந்தா நீங்க அங்கே வந்துடலாம் என்ன சிஸ்டர் எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க வாடகையெல்லாம் அதிகம் கிடையாது உங்களால முடிஞ்ச வாடகையை கொடுங்க போதும் உங்களை மாதிரி நல்லவங்க நம்பிக்கையானவங்க பக்கத்துல இருக்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் வாடகை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லைன்னா இப்பவே உங்க வீடு போய் பாக்கலாமா ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர் ஆனா ஒரு விஷயம் இங்க இருந்து என் வீட்டு வரைக்கும் போறதுக்கு ஆட்டோ வாடகை வேணாம் சரிண்ணா போலாம் சொல்லுங்க மேடம் நீங்க 
விசேஷ பூஜை ஏதாவது பண்ணணுமா இல்ல சார் இவங்க கல்யாணம் எப்படி நடந்ததுங்கிற விவரம் எனக்கு வேணும் இவங்க லாயர் ஈஸ்வர மூர்த்தி சார் ரிலேட்டிவ் ஆச்ச இவங்க கல்யாணத்தை பத்தி நீங்க ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க யாரு மேடம் <laughs> 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 அதோட கவுண்டர் பில்ல தான் எங்க கிட்ட இருக்கு அது கிடைக்குமா கிடைக்கும் மேடம் வாங்க வாங்க மேடம் உட்காருங்க மேடம் அவங்க கல்யாணம் செப்டம்பர் மாதம் நடந்துச்சு இருங்க பாப்போம் நீங்களும் <laughs> 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 கையெழுத்து <laughs> போட்டு <laughs> கல்யாணத்துக்கு இசை வரலையா வரல மேடம் இவங்களை மட்டும் தான் அனுப்பிச்சாங்க லாயர் சார் தான் போன் பண்ணி சொன்னாரு இசையும் உங்க அப்பாவும் இங்க வந்திருக்காங்க ஆனா எவிடன்ஸ் இல்ல ஆமா சிசிடிவி கேமரால இசை பணம் கட்ட வந்தப்போ ரெக்கார்டா இருக்கும்ல ஆமா மேடம் ஆயிருக்கும் அந்த ஃபுட்டேஜ் எனக்கு வேணும் சரிங்க மேடம் நீங்க போய் சாமி கும்பிட்டு நான் பென் டிரைவ்ல காப்பி பண்ணி கொண்டு வரேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ கொடுங்க மேடம் மேடம் இந்தாங்க மேடம் இதுல இசை வந்து ஃபுட்டேஜ் இருக்கு தேங்க்யூ இது சீக்கிரட் யார் கிட்டையும் சொல்லாதீங்க சரிங்க மேடம் தேவைப்பட்டா நான் மறுபடியும் வருவேன் ஓகே மேடம் தாராளமாக வாங்க தேங்க்யூ வாங்க சிஸ்டர் வாங்க இதாமா இந்த ஆட்டோக்காரன் குடியிருக்கிற வசந்த மாளிகை ஏன் அப்படி சொல்றீங்க நாம இருக்கிற வீட்டுல நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நிரந்தரமா இருந்தா அதுதான் வசந்த மாளிகை அந்த வகையில நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவேமா இந்த வீட்டுல என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளோட சந்தோஷமா இருக்கமா இது என் மாமனார் வீடு தான் என்னதான் இருந்தாலும் நாங்க கரெக்டா வாடகை கொடுத்துருவோம் உழைக்க தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் நாம யாருக்கிட்டையும் கை நீட்ட கூடாதுமா வீடு போட்டி இருக்கு அவங்க எல்லாரும் வெளியில போயிருக்காங்களா அவங்க எல்லாரும் ஊருக்கு போயிருக்காங்கம்மா எங்க அத்தைக்கு முடியல அதுக்கு தான் அவங்கள பாத்துக்கிறதுக்காக இவங்களை அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கும் என்ன மாதிரி அத்தனை ரொம்ப பிடிக்குமா என் பொண்டாட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அதனால அவங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் எனக்கு பிடிக்கும் மற்றவங்க மேல இவ்வளவு அக்கறை காட்டுற நீங்க வீட்டில் எப்படி இருப்பீங்கன்னு சொல்லாமலே எனக்கு புரியுது வாழ்க்கையில சொத்து சுகம்ன்றதே நம்மளை நம்பி இருக்கவங்கள சந்தோஷமா பாத்துக்கிறது தாமா 
வாமா வா வா அண்ணா எங்க போறீங்க ஏமா ஒரு நிமிஷம் இங்க வாங்கல சொல்லுமா என்ன விஷயம் சொல்லு இல்ல நானும் உங்ககிட்ட சொல்லல நீங்களும் என்கிட்ட கேட்கல மாடி போஷன் எனக்கு வேண்டாம்னா ஏமா என்னாச்சு ஒண்ணுலனா இயா அத்த பொண்ணுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயி ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கோம் அச்சுச்சோ அவ வீல் சேர்ல தான் இருக்கணும் அதனால மேல் மாடி ஒத்து வராதுனா இப்ப என்ன கிரவுண்ட் फ्लोर வீடு தான வேணும் ஆமா வேற வீடு எதுவும் இருக்கா கீழ இருக்க வீட்டே நீ எடுத்துக்கமா நான் என் ஃபேமிலியை மேல ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிற ஐயோ உங்க வீட்ல கேட்காம எப்படி நான் நீங்க மாத்துவீங்க மத்தவ உங்களுக்கு உதவி செய்றதையே நானே அவங்க கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன் சரிங்கனா வீடு வெளியில இருக்க அட்மாஸ்பியர்ல ரொம்ப பிடிச்சிருக்க. いや அதையே கூட்டிட்டு வந்து காட்றேன். அவங்க கிட்டயும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கறேன். தாராளமா எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் வாங்க. வந்துட்டா இது உங்க வீடு. உங்க நல்ல குணத்துக்காகவே நான் இங்க வரதுக்கு ட்ரை பண்றேன்னா. சரி வாங்க. கீழ விட்ட தரந்து காட்றேன். வேண்டனா ஆத்தியோட வந்து நான் பார்க்கறேன். முத முத いや வீட்டுக்கு வந்த சிஸ்டருக்கு குடிக்க எதுவுமே கொடுக்கலையேமா. நீங்க கொடுத்த தண்ணியால தான் எனக்கு எல்லா கோவமும் வேதனையும் போயிடுச்சுன்னா அதுவே போதும் என்ன வீட்ல ட்ரா பண்ணிடுறீங்களா ம் சரிமா வாங்க ம் சரிமா ம் வாங்கமா நீங்க ஆட்டோல உட்காருங்க நான் கேட்ட போட்டிட்டு வரேன் நான் எல்லார சைடுலயும் மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்க ஓகேவா கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்புறம் என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் தயங்காம கேளுங்க ஓகேவா சரி வைக்கிறேன் அம்மா ஏன் டென்ஷனா இருக்கீங்க எங்க போயிட்டு வரீங்க குடும்ப நிம்மதியா இருக்கணும்னு வேண்டிக்க கோயிலுக்கு போயிருந்தா அங்க இருக்கிற நிம்மதியும் போயிடுச்சுப்பா கோயில்ல என்ன நடந்துச்சுமா இப்ப எதுவும் நடக்கலப்பா எப்பவோ பொண்டாட்டியால எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு என்னமா சொல்றீங்க நானு இசை நல்லவ எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த சின்ன தாய் தானே இவ்ளோ நாளா நம்பிட்டு இருந்தேன் ஆனா எல்லாரையும் நம்ப வச்சு இப்படி கழுத்த அறுப்பானு கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கலப்பா இசை என்ன பண்ணா நீயே பாரு என்ன பழி வாங்குறதுக்காக அந்த சின்ன தாய் தான் தேவியோட மனசை மாத்தி அந்த பயலுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நாம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எல்லாத்தையும் பண்ணது இசை தான் அவளே போய் கோயில்ல பணம் கட்டிட்டு வந்த ரசீதா இது அத்த ஒரு ரசீத காட்டி யாரோ சொன்னாங்கன்னு நம்பிட்டு வந்து இசையக்க பண்ணதா வந்து சொல்றீங்க பாவம் அக்காவே மாமாவை பிரிஞ்சு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்ட அவ பண்ண காரியத்துக்கு தான் இப்ப கஷ்டப்படுறா உன் அக்கா உனக்கு நல்லது செஞ்சான்னு அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசாத இப்ப ஏன் புள்ள தயவாலதான் நீ இங்க இருக்க அதுக்காக இல்லாத பழிய அவங்க மேல சுமத்தும் போது என்னால சும்மா நின்னுட்டு இருக்க முடியாது பழிய சொல்றேனா வாய மூடுத்தாரா பெத்த வயிறு பத்துக்கிட்டு எரியுது என் பொண்ணு வாழ்க்கைய கெடுத்ததும் இல்லாம அந்த கூட்டத்துல இருந்துகிட்டே எங்களை அசிங்கப்படுத்திட்டாளே அத்த நான் கேக்குறேன்னு கோவப்படாதீங்க இது பணம் கட்டின ரசீது தானே ஆமா அவதானே போய் கட்டிருக்கா அதை எப்படி சொல்றீங்க பணம் யார் வேணாலும் கட்டலாம் அக்கா தான் கட்டினாங்கன்னு எப்படி உறுதியா சொல்ல முடியும் மாமா நமக்கு வேண்டாதவங்க யாரோ தான் அத்தைக்கு தப்பான தகவல கொடுத்துருக்காங்க நீங்க நம்பாதீங்க அக்கா அப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கவே மாட்டாங்க இங்க பார்த்தாரா உனக்கு இசை ஒண்ணு விட்ட அக்கா எனக்கு மருமக இந்த வீட்டுக்கு வாழ வந்தவ அவளை பத்தி யாராவது ஏதாவது தப்பா சொன்னா உடனே நான் நம்பிடுவேனா நீ கேக்குற கேள்விய நானும் அங்க கேட்டேன் அவங்க என்ன கூட்டிட்டு போய் இசை பணம் கட்ட வந்த அன்னைக்கு ரெக்கார்ட் ஆனத என்கிட்ட காமிச்சாங்க அப்ப 
என்ன வாயடிச்சு போய் நிக்கிற இப்ப நம்பரியா உன் அக்கா பண்ண அநியாயத்தை 